E puțin greu cu referințele, pentru că având atâtea restricții, având platou și pelicula în negru și așa, noi ne-am construit lucruri, tot ce am făcut noi conceptul și așa, l-am construit în funcție de asta. Nu am vrut să facem într-un anume fel și după aia am modelat platou după asta și atunci uh, nu prea am avut libertatea chiar așa să găsesc eu niște referințe uite așa aș vrea să arate dar pentru noi a fost important ca cele trei secvențe să arate diferit și să aibă o atmosferă diferită pentru că sunt momente foarte diferite ale petrecerii și în uh, lucru cu actorul am mai, avut, uh, am mai avut referințe spre exemplu pentru monologul când el se ridică și spune toate lucrurile ale, ale momentului de confesiune Acolo i-am, uh, am lucrat cu el, i-am dat model mai multe, mai multe monologe. Am dat, spre exemplu, monologul lui Al Pacino din Scarface, că se ridică de la masă și tot așa e bad și spune You need me, I'm the bad guy. Aia a fost, nu știu, o referință pe care mă amintesc acum. Scenariul l-am scris singură, a avut destul de multe drafturi și uh, când am ajuns la un draft de care eram mulțumită, pur și simplu am început să caut actorii și să fie, adică am ales și să-mi placă fizic și ca, ca joc, dar să și am o chimie cu ei, să, că știam că încă mai e de lucru și odată ce am stabilit chimia asta, i-am adus pur și simplu pe toți într-un loc, timp de două luni am repetat și veneam cu idei, propuneam lucruri, propuneau ei, încercam, ne jucam, am făcut o felul de jocuri de improvizație, am îmbogățit împreună replicile. Platou ne limitat destul de mult? Dar n-am plecat, adică țin minte în afară de niște fotografii care mi le-a trimis Ana pentru secvența de petrecere, cu care aveam reper vizual, la restul am plecat pur și simplu de la scenariu și în ideea că trebuie să fie diversitate. Erau trei secvențe în aceeași cameră, în același loc, era destul de plictisitor. Așa că am încercat să fac totul din lumină și mișcarea camerei, adică am pus orice mijloc să fie altfel în fiecare secvență, totul să fie diferit. Așa că n-am avut repere vizuare clare, nu m-am dus în pictură să văd ceva sau în, într-o zona fotografiei, nu. Pur și simplu diversitate și am plecat de la scenariu. Cei cu, cum ar trebui să fie secvența asta? Ce stare ar trebui să aibă? Cum încărca personajul? Și ce se potrivește pentru el? Cam, cam asta a fost, adică, pentru diversitate. Pentru mine era important și cum se raportează spectatorul la la personaj, pentru că era important în prima parte să simțim față de el ceva complet diferit de ceea ce simțim la final și să, să construiesc parcursul ăsta și în raport cu spectatorul. Și de asta la final suntem, la început suntem mai în distanță, la final suntem mai aproape, mai cu el, e mai mișcat. Am vrut să simțim din ce în ce mai intens ce se întâmplă cu personajul. Cred că am avut de la început așa o structură destul de clară a montajului. Am vrut să obținem cât mai multe stări la început un fel de detașare față de personaj și apoi, prin secvența de jump caturi, care este o punte, practic, între cele două părți, am vrut să creăm suspans, să modificăm puțin ritmul personajului și a întregului film. Oricum, la numărul de metri pe care l-am avut noi la peliculă, nu e ca și cum am avut foarte multe duble dintre care să alegem și să stăm la montaj, să ne gândim mm, cum facem. Am știut destul de exact dinainte cum o să fie... A fost, a fost ușor cu alesul materialului. Singura parte, cea de geam, am obținut acolo, la montaj. 